娘娘，我们还是说再见吧。小姐，周先生到了。
，谢谢你，让我看到了这一幕。顾主播发脾气，你可以骂我，你可以打我，但但说句话行吗？你希望说什么呀？不是你看到的，我今天真的是给他过生日去了，而且我跟他已经说清楚了。你说话的方式还真特别呀。不是，那是意外，我我真我没有接受他，真的我没接受他。嘴上接不接受并不重要，重要的是你心里已经接受了。咱能不这么说话吗？我错了，原谅我吧，好吗？荣生，我们之间已经不存在原不原谅的问题了。重要的是，我今天看到了那一幕，已经不会对我构成任何伤害了。我发现我心里一点都不难受，反而有一种轻松感。我知道我已经不再爱你了。气话，对吗？没有。难道你看不出来吗？我在为你高兴啊。你找了一个那么爱你，又那么优秀的人，我终于可以安静的回家了。回家？这就是你的家呀、啊。一个玩腻了，随手就可以扔的玩具吗？我不是，宋楚楚，几个月了，你一直拿鸡毛蒜皮跟我玩，我就是你身边的一只哈巴狗，摇尾乞怜，察言观色。你不让我站着，我立马趴地上给你打滚。我为什么呀？我为的就是你能给我一点点温暖。不知到底为什么呀？我想让你放了我，好好珍惜陈丽娜。她对你的爱是真心实意的。谢谢你了，我实在是想不出别的办法了。你这样伤害一个你深爱的人，其实你比他更痛苦。你这样做会有什么结果？你真的想好了吗？荣生会崩溃的。丽娜，荣生是一个内心脆弱的人。你一定要好好的鼓励他，给他希望和爱。我相信你能救得了他，就像当初他救你一样。
。人在最脆弱的时候，总是能敏感的抓住另一个人的爱。你去找他吧。楚楚跟我说你被撞了。这儿呢，是以前我和楚楚经常来的地方，有很多蚂蚁们要在这儿恋爱、分手。楚楚要走了。对不起，别和我说，对不起。我想了整整一个晚上，这事压根就跟你没关系，你,你只不过是他想离开我的一个理由而已。可是有一件事我不明白啊，你说我们在那么艰难的时候才有的这个家，他怎么说不要就不要了，说不爱就不爱了？一个女人做出这样的决定不容易。我突然觉得她这几个月所有的行为都是蓄谋已久，她是生生把我推出去的。你想的太多了。我现在终于明白什么叫做绝望。所有的生活，在一夜之间面目全非呀、啊。我以前劝你别想不开，可是我现在真的想死，我快崩溃了，我。刘生，你还记得当初我想要自杀的时候，你跟我说过什么吗？你跟我说，别只看见自己的委屈。和痛苦，我也想告诉你，你要是因为此事而葬送了生命，你会让你的亲人活在无比的痛苦之中。不会的，我不会自杀的，因为我现在生不住死。那是因为你非要抓住注定了没有结局的婚姻。其实。爱情就像空气一样，你抓得越紧，它越从你的指缝中溜走了。当你放开手，你会发现，爱情就在你的周围。如果不是我亲眼看见你跟我说了这些话，我真的以为是楚楚站在这儿。可能是我们俩的观点一致吧，荣生。我觉得你应该放开手，这样你和楚楚都能重新开始生活。我就是回去休养一段时间。你和荣生啊，肯定是有事情了。我们俩能有什么事儿啊？他现在太忙了，我身体又不好，我不想在这给他添乱。添乱的人不是你，是陈丽娜。这可跟任何人都没有关系，是我自己的问题。我就想回家休息一段时间，就这么简单。你说的越简单，就越有问题。现在全唐家岭的人都知道，这个地儿呢要拆迁了。买这片地皮的人就是陈丽娜的父亲，荣生在做什么？在为陈丽娜的父亲做事情。
他现在事业上马上就要有起色了，可是他不能做陈世美。一帆，我向你保证，荣生真的从来都没有对不起我，是我自己的问题。我就是想回去休息一段时间。对了，你还得帮我个忙，千万不能让谢大爷把这件事儿告诉两个妈妈还有虎爸爸，他们要是知道了，小事儿也得变成大事儿。你要是真想回家就回吧，过日子的好与坏只有自己知道，你就怎么舒服怎么来吧。一帆，你就不能想想小燕的好吗？想了。喝多的时候，一闭上眼睛，满眼都是他的好。可是清醒了，就只剩下喝了。谢大爷。哎。小燕儿，你回来了。您身体还好吧？嗯、呃，好着呢。你看，我就说我们小燕儿跟一帆吵架，过不了两天船好。我们小燕儿啊，肯定会回来的。不过，闺女啊，这一次时间可是长了点啊。你呢？好好管一管一帆，一天到晚没别的事儿，就一瓶二锅头。我我是来看楚楚的。一帆，我走了以后，你一定要帮我多照顾龙生。你千万别这么说，让我觉得你好像永远都不回来似的。楚楚。有什么事儿的话，你一会儿叫我。哎，一帆，一帆，不用叫了，他不想见我。你急着来找我有什么事儿啊？我越想越不放心，就来看看。刚才我听老谢头说你要走，为什么？哎呀，你们怎么都大惊小怪的呀？没什么事儿，我就是想回家陪陪爸妈。怎么回事啊？他打你了？没有，你撒谎，你说实话，到底怎么回事？快说呀！我跟他之间有约定，我必须给他生一儿子，可我不想，我就偷偷的吃药，被他发现了。小燕，你能不这样糟践自己吗？你赶紧离开他。离开他，我能去哪儿呢？我现在才知道，没有钱、有心爱的人，苦的是身体；有钱、没有爱的人，心会苦一辈子。小燕要走了，你是不是有什么话跟她说？你给我拿过来游戏软件的版权，我收着吧。你花了多少钱？我会把房子卖了都还你。咱们俩呢，两清了。以后别再这么狠了。
以后你也别来这儿了。哎，小燕儿，一帆，你这么做对小燕不公平。我喝酒，你怎么醉了？是在生着我？你根本就不了解情况，你知道吗？小燕做了这么多事情，没有一件事情是为了自己的。如果她真的想吃青春饭，她干嘛要跟你在一起这么多年？你想过没有？你根本就不了解这里面的情况。有些时候，两个人在一起是因为爱。分开，是因为更爱。小燕，小燕子，咱你别这样，咱你这样，妈看着心疼你呀、啊。没什么可心疼的，我受点皮肉苦而已，让你过上了体面。咱你要这么说，妈就后悔死了。要不然，咱这个店我们也不要了。你跟上妈回，啊、哦。小燕，咱老田这个王八蛋为啥折磨你？他得是外面有女人了，他就太好了。那我就解套。小燕，我咋就看不明白你呢？老田能给你这么多钱，能给咱开个店，可咋来他就不好好待你，咋来他就不跟你结婚呢？田太太，你怎么找到这儿来了？知道他为什么不娶我吗？我才是他外面的女人。臭不要脸的，还想跟我老公生孩子？我告诉你，他就是我养的儿子。今天就让你见识见识我的厉害！哎，你不在了，你谁呀？给你做了碗面，咱热乎乎的吃上一口去啊、哦！我不饿，您放心吧，我没事儿。这一凡，咋的是二姐害了小燕？你咋就不要怪她？没想到会把小燕害成这样子。二姐，你也别太自责了，所有的事情都过去了，咱们是一家人，从头开始。哎，对着。你们先去休息吧，我在这儿陪小燕就行了，没事儿。吃一点行吗？没事儿，没事儿。好。要，要，要，小燕，小燕，要，看着我，我是一帆，看着，我是一帆啊。你现在没在任何地方，你在家里呢。在咱们的家，家，我
过去了。啊，所有的事情全都过去了，别再想了。已经买好明天回家的票了。我只是跟我父母说回去休息一段时间。你别说漏了。我给两位老人买了保暖内衣，天凉了，老人怕冷。看来有些事情你已经想明白了，肯放我走了。我同意分开一段时间，但我不同意离婚。至于以后。交给时间解决吧。好，用不了多长时间，一切就都能解决了。叔叔，我想问你啊，如果陈琳娜从来没有在你我之间出现过，还会走到今天这一步吗？会。如果没有我，你跟陈琳娜就会有更好的幸福生活。她是个好姑娘，而且她比我更爱你。哎呀，你总是给我意外呀！过去是，现在也是。我真没想到，你能这么快的把我变成一个外人，如此平静的跟我讨论我们彼此的将来。所以啊。我离开以后，你不必对我有任何的牵挂，因为我也不会有。如果你还念在我们的夫妻之情，那就答应我一件事吧：回到海山集团，把唐家岭的规划做完。毕竟，唐家岭是我们两个都该感激的地方。会考虑。谢谢。这个能留给我做纪念吗？请给我留一份。留个念一下。两年前。就是在这个屋子里面，男儿呢就是这张结婚证，我们欣喜若狂。两年后，还是在这个屋子里面，手里拿着还是这张结婚证，却要老眼翻飞。了。我明天走的事儿，没有跟任何人说，我希望你也不会说。我想再抱抱你。好
的身边呢，对吗？我不知道。红生，唐家岭迎来送往了多少像我们这样的人？对于北京来说，它显得那么的破旧跟不协调，可就是这个地方，收藏的却是最真实的梦想、奋斗和情感。这里呢，给我们的只是一个落脚点，归属感，那是一种奢望。那你就把它变成一个家呀，龙生，你一定要回去做唐家岭的规划，改变这里的居住环境，让每一个带着梦想来北京拼搏的人，都有一个温暖又有安全感的家。这算是我最后的请求，答应我吧。给你辞职报告了吗？你还等他干什么呀？我相信他会回来的。这个规划不能没有荣生。我看是你不能没有张荣生吧？我就不明白了，一定已经结了婚的一个穷小子，你还要他干什么呀？对，我要他。可是我不能把整个集团的大局搭在你们儿女情长上。我告诉你，这件事你们能做就做。不能做，我立马换人。爸，荣生，陈总，我回来了。赵荣生，你借着我女儿对你的信任，想来就来，想走就走，你把这当什么地方了？董事长，我之前确实是遇到了一些特殊情况，我保证，我一定会尽全力把唐经理的规划做好。如果你还相信我的能力。请您再给我一次机会，爸。荣生生活在唐家岭，他对唐家岭的现状非常的了解。我相信荣生，我们会给你一个满意的规划案。好，我就在最后给你一次机会，两个月之内完成整个唐家岭的设计规划。否则的话，不用你写辞职报告，立马给我走人。没问题。要是隔半年前，我有这么一辆车，我得乐疯了，马上带着叔叔兜风去。可现在呢，我除了这辆车，什么都没有。打起精神来吧，咱们就两个月时间。再说，答应过楚楚，会好好完成这个项目的。突然觉得，我不敢开这辆车回唐家岭。小嘴儿等着呢，你瞧你这脸煞白，哪像有身孕的人呢？赶紧喝！哎，咋还恶心呢？按说应该过劲儿了呀。
你，你没啥不舒服吧？没有啊。哎，妈妈你，你怀孕了，荣生知道了咋说？他特高兴吧？嗯，他特别高兴。妈，这汤特别好喝，我想再要一点。哎，好。妈给你盛去。嗯。喂，叔叔。荣生已经回来，继续他的工作了。你要答应我，别和我断了联系。我每天都会给你打电话的。也会按时去医院给你取药，会帮你找更好的医生。你必须要好好的。嗯，我答应你，你也要答应我，保守我们之间的秘密。荣生，他一定会爱上你的，你们会很幸福的。相信我。保重。再不送你啊！不送了，再回，回再回吧。我想跟你一块儿回去。燕子，再要是没有一凡接着你，妈孙子都带你回去了。在现在。你总不能辜负了人家一凡的一片心意吧？啊，妈说的对，啊，说什么呢？咱们俩的命都长在一块儿，你能自个儿嫌弃自个儿吗？一凡呀，有你这句话，我就放心了。哎，咋我都后悔死了，不该把自己的贪念砸强加到自己女子的身上，让我的女子遭了这么大的罪。天有眼，让你得了一个好男人，有了后半辈子的幸福。一凡，你好好对小燕啊，咱、哦、小燕子没剩下别的，就剩下了一肚子的委屈。你再要怨，你就怨我啊。阿姨，我怎么会怨您呢？我跟小燕啊，这心啊，始终就没分开过，您就放心吧。咱就放心，放心。感谢你一辈子。您别这么说，阿姨。小野，我看着你和一凡好好的，姐高兴，姐糊涂，姐早就为了钱把妹子逼成了这样子。你和一凡好好过吧，咱不用惦记家里，我和大姐会照顾好咱妈的。燕子，再都是你的血汗钱，妈都给你攒着了，咱拿着，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着。走吧，回吧，回。回。小心点，阿姨。哎，回。你干什么？荣生，你不能这样。是我，我也觉得我们现在的工作方法有问题。你看啊，唐家岭居住人口多。那我们面临了前所未有的这个拆迁腾退难度，但是越是这样，越坚定了我的想法。我说的是你，你三天都没好好吃过一顿饭，没离开我这个办公室了。如果这样下去，你身体废的垮了。你现在跟我出去吃饭，饭不重要，我不想浪费时间。唐家岭没拆，你身体先垮了。我只是想全神贯注。你根本就不是全神贯注，你是在糟蹋自己身体，你是在逃避。我想楚楚也不愿看到你这样的。以后别跟我提楚楚。一凡，你尝尝这些菜合不合胃口？要是不合胃口的话，我再重新做。
没必要这样吧，对我还小心翼翼的。我就想好好的照顾你，除了照顾你之外，我不知道我还能做什么。坐下。我就是想你能跟过去一样，你该说话的时候就说话，该不高兴就不高兴，该发脾气你就发脾气。我喜欢原来的你。可我回不到以前了，毕竟发生了太多的事情。发生事情怎么了？人总要经历一些事情嘛。咱们经历那些不好的事情，才会知道什么是好的事儿。我过去了，别想了。再说了，我这不还欠你钱呢吗？二十万，你算吧。我呢要还你的话，得租一房吗？我就一天算这一毛钱的租金吗？我这得还你好几十年呢。一帆，开公司吧，这一直是你想做的事情。我们不能再像以前一样，为了房子钱去奔命，反而丢了感情。没错，丢什么咱们都不能把感情给丢了。只要咱们两个人能够永远在一块儿开开心心的，永远能够牵着手一块儿去拼搏，足够了，那才是我们应该有的生活。楚楚，我觉得我根本没法取代你在荣生心里的位置。他看上去是全身心的投入工作里去，可他全都是为了你啊，为了你去折磨自己。林娜，你千万不要放弃，你现在已经在他心里了，不是吗？我们都需要坚持，你放心吧，我会告诉你该怎么做的。谢袋子，你更早。我找荣生。啊，啊啊！我先进去了。嗯嗯。楚楚前脚走着，后脚就跟上来了。不成，我得露露。吓我一跳！你什么时候出来的？我怎么没瞅见呢？你这一直盯着我呢。一个大姑娘一大早就往你屋里钻，我不盯着行吗？我问你，她干嘛来了？啊，是这样。嗯，唐家林可能马上就要拆迁了，他跟我一起负责这个前期规划，一会儿去趟街道办事处，这他就来找我来了。怎么着？说拆就要拆了？不过我提醒你啊，小戴。唐家岭拆了还可以盖，你小子可别把自己的家给拆了。我知道。嗯。我上去了。嗯。这好好的说拆就拆了。哟，这么大黑眼圈，昨天晚上没睡好啊？这都是你收拾的？对呀、啊，这样才像个家样嘛。要不就像干尸宿舍似的。你这么一收拾，还真有点以前的感觉。吃饭吧。呵，你怎么知道我要喝玉米粥啊？你跟我说的呀。你还说我是你肚子里蛔虫呢？我现在倒觉得，你越来越像楚楚肚子里的蛔虫了。他每天都会起得很早，当我睁开眼睛的时候，看到的一定是香喷喷的宇宙和他的微笑。你不是说不提楚楚了吗？是你让我想起了他。其实生活就像戏剧一样
，没有永远的男女主角。A 角走了 ，B 角来了，内容和本质没有什么不一样的，就看你是不是有。真不知道老天给我的是喜剧还是悲剧，总之别那么荒诞就行了。哎，对了，我还有一件事要跟你谈一下。我希望胡一帆能参加咱们团队。我们的规划书不仅仅是文字，还要有立体的规划图。胡一帆是优秀的设计师，他又特别了解唐家岭。他要是参加了，会给咱们很多设想。好主意，而且对他也不难。等我忙完手头上的事儿，就跟他谈合作。再说，他跟小燕刚刚刚重归于好，应该重新规划一下他们的新生活了吧？你是说一帆吗？一十二年，蚂蚁梦想，这个名字挺有意思啊，挺有意思的啊。嗯，您的情况非常符合大学生个人创业的条件，我建议您可以先去银行申请一下个人创业贷款。那真是太好了。嗯，可是我这个呀，马上就要投入工作了。这个程序的事儿呢，我没那么多时间了。啊，这个就更简单了，你可以委托我们工商下属代办公司去办这件事情。在资料齐全的情况下，也就需要一个星期的时间。成，太谢谢你了。礼物，我的孩子，这是妈妈给你取的小名。不知道你喜不喜欢，因为你就是上天赐给我最好的礼物。可妈妈能送给你的，只有每年的一封信，直到你长大成人。礼物，你看到第一封信的时候，你已经一岁了。妈妈，只能想象你的样子。妈妈希望你跟你爸爸一样，高大、勇敢、坚强。他这段时间怎么没到医院来做产检？他回老家了，他委托我近期帮他拿药。回老家了，嗯。哎呀，他其实不应该回家。就楚楚现在的病情来说，中药只不过是一种安慰剂而已。有没有更好的办法呀、啊？我们医院正在做临床医学的学术交流，会有一些全国的知名血液方面的专家到我们医院来。我可以把楚楚作为一个特殊病例进行会诊，那太好了，但前提她必须得回来。况且，算时间，她已经怀孕七个月了，随时都有早产的可能性。你劝劝她吧，这对孩子，对她都是最好的选择。丽娜，楚楚，药我已经快递出去了，最迟明天早上就到了。谢谢你啊，楚楚，你回来吧，专家们给你会会诊，这对你和孩子都很安全呀、啊。不用了，我跟小家伙都挺好的，他已经会在我的肚子里拳打脚踢了。再说了，你们的规划正在紧要关头。我怎么能回去添乱呢？等等再说吧。丽娜，这段时间你跟荣生还好吗？反正你叫我做的我都做了，关心他，陪伴他，给他弄他最爱吃的玉米粥，还有微笑。可是笑容在他脸上消失了。他整天整夜的工作，他说他害怕回那小屋。害怕睡觉，害怕梦见你。其实，他很想你。
天天调研怎么样？是唐家岭唯一的一片空地。我看过图纸，这儿最适合盖中心花园。不，这儿不缺中心花园，这里需要一个设施齐全的幼儿园，这里需要给孩子一个天堂。咱俩吃饭去吧。等一下。嗨 ，Jason， 你记错了，我生日是下个月二十六号。啊，谢，不过谢谢你啊，我这边还有点事儿，先挂了吧。嗯，拜拜。我好像隐约的记着，是我和你一起给你过的生日吧？嗯，是吗？那可能是我太想跟你一块儿吃饭了吧。多多，接多多来了，这，哎，多多该回家了。嗯、俩人聊的挺热闹啊，楚楚呢？去哪儿了？回老家了。你都对他做什么了？我什么都没做。放屁！我天天看见你跟他在一块儿，你还说没做什么？我希望你说话能尊重点，我们只是朋友。我他妈抽你呀！你干什么？大雪，你不能！那你不知道他对不起楚楚。你看那孩子的份儿上，你不能啊，大全，松手，松手啊！你不是答应我楚楚，我今儿再蹲四年大牢，我都认了。走了，走了，回家了。真巧了啊！我炖的羊蝎子也该给你好好补补了。老崔头，嗯啊，你们是不是打心眼里瞧不上我呀？哟，这怎么话说的？再者说了，我也没说什么呀，是吧？哎，干嘛去啊？我我没问你，我陪陪他。什么姑娘啊，整个膏药一贴，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒。一白，看着你进入正轨了，我也打算出去找工作了。找什么工作呀？我拼你吗？咱们蚂蚁的梦想的公司，下礼拜呢就可以注册成功了。蚂蚁？咱不是蚁族吗？可是你知道，这蚂蚁是可以撂倒大象的。我就聘你，你就当老板娘。我不能让你再养我了，我要自食其力。那样的话，我心里会舒服一些的。嗯，明白。嗯，嗯，别动。我说这时候这电话卡点特别好，准来。喂，老谢桃，你人是不是特别闷呢？啊？啊，那成。
，我马上过去。怎么了？是不是赵文生又打架了？对，跟陈丽娜。陈丽娜，他们俩怎么能打架呢？我是怕他俩打床上。啊？喂。为什么高大全他妈会说？看在孩子的份上呢？可能他的意思是说，看见他小孙子多多的份上。再说了，楚楚跟那帮孩子感情处的一直都很深啊。我真不明白了，为什么会变成今天这样？明明是楚楚抛弃了我，可现在所有的人都把我赵荣生当成个王八蛋，都觉得我赵荣生对不起楚楚。那谁又知道我心里的委屈呢？楚楚把。我们的感情像扔垃圾一样，他说扔就给扔了，然后一走了之。这难道就是他想要的结果吗？现在是唐家岭拆迁的敏感时期，大家借着这个事儿拿你出出气，你就别多想了。不可能。你干什么去？我去找楚楚。你不能去。我心里头憋得慌，我必须得当面问清楚。你去有什么用啊？去就是大吵一架。他能跟你回来吗？再说他现在……他现在怎么呢？他现在不爱你了。是哈。他说过的，他不爱我。那我再去找他。分个所以然也没意义了。龙生，你不能再喝了。龙生先把所有埋在我心底的东西全都抹掉。这女人呢，她怎么可能抹得掉呢？你要是难受，你就哭出来，喊也行啊，你不能这样啊。没呢，我一直盯着呢，溜溜带累你四个小时，你赶快上去，把他轰走。我说，你干什么呢？一凡，你听我解释。你闭嘴。起来！你这是给他治病的吗？啊！你这是给他治病的吗？你现在搞婚外情，知道吗？知不知道？我操！我的婚姻在哪儿呢？我一个人，一张床，抱着一个枕。你告诉我，我的婚姻在哪儿？你要是对陈丽娜没动心的话，宋楚楚会走吗？他会走吗？你小子记着，在你人生最惨的时候，是楚楚把你捞起来，你要一辈子都记着。你现在呢？把你撒出去这个心给他收回来。楚楚找回来，好好的过日子。要不然的话，从今以后咱们兄弟俩恩断义绝。
，你们是不是没有人相信？是楚楚对我恩断义绝。对，因为宋楚楚他不是这样的人。现在就是一混蛋，你是一彻头彻尾的混蛋、王八蛋！一凡，你听我解释，事情根本就不是这样的。就咱想的这样。一凡，是我对陈丽娜动心了，我爱上她了。哎呀，你他妈是想让我抽你是吗？想抽我的人不止你一个，我自个儿都想抽我自个儿。我就是一王八蛋，我就是一混蛋，打打打我！哎，闹蛋，你躲开！干什么？混蛋！小心！王八蛋！住手！混蛋！鸭蛋！滚！住手！告诉你另外一件事情，你要有个思想准备。姐，你不又高兴啥了吧？姐。到日子了，可不敢动个胎气啊！嗯，妈，我想回趟北京。咋回事？怎么又想起回去了？我想容生了。没出息，他想你了吗？这都多长时间了，我就没见他给咱们家来个电话。爸，你别怪他，是我不让他打的。他工作实在是太忙了。嗯，你好好惯他吧。相信你不爱我了，我也根本就没有办法去爱上别的女人。对不起，我们是夫妻，对吗
，你不能擅自的以你自己的意识去决定你和这个孩子的命运，那样会很……说对不起的人是我。如果当时我不跟你吵架，如果当时我不去信你那些话，如果当时我不让你走，可能就不会是今天这个样子了。荣生，这些事情千万别告诉我家人。我只是想把生这个孩子的喜悦带给他们。可是你也要答应我，我们要朝好的方向去努力，一切都有希望。回去之后，我们住院治疗。求你了，别再折磨我了。怎么了？没事儿，小家伙可能听到你的声音了，他踢了我一下。他会动了吗，宝贝儿？爸爸来接我们回家了。自信的以为我是你的全部，可当你离开我之后，我才发现你是我的全部。我不能没有你，荣生。怎么会是这样啊？我跟小样呢也想好了，我们俩呀、啊、搬回宿舍住，这样楚楚回来呢也有个照应。楚楚也太傻了，自个儿得了那么重的病，还怀着孩子，心里还想着赵大聪。那是因为他爱你哥，就这爱，咱谁也比不上。楚楚，楚楚，美凤阿姨，楚楚在哪儿呢？赵大聪去接他了，估计明天回来。啊，他变成这样，怀着孩怎么能回娘家？到底发生什么事儿了？啊！大妹，咱别急，凳子啊！不用不用，快说吧，你们啊！还不是那个陈丽娜，要是没有她也不能这样啊！那个陈丽娜呀，是不是荣生做了对不起楚楚的事儿了？啊！我不是美凤阿姨，不是你想的那样，真的不是。你们今天必须得一五一十的把事情给我说清楚。屋子里装了楚楚多少的委屈啊！梅芳姨，实际这事儿呢，也不能全怪荣生还有陈丽娜，是楚楚千方百计的把荣生推到陈丽娜那去。陈丽娜照顾荣生，也是受楚楚之托。你别跟我说这些，我的儿子我不了解吗？他心里想的什么，瞒得住你们，瞒不过我。他要是对那女的不动心，楚楚能推动他吗？他一心想站在北京的山尖尖上的，楚楚是拿自己的命来成全的。我去给楚楚买了他最喜欢的百合花。一帆
明天我们也去给孩子买点东西。叔叔看见了，肯定会高兴。最后的日子，开开心心。谁最后的日子？还那么年轻，以后的路还长着呢。我告诉你们啊，楚楚回来，你们可不能愁眉苦脸的。哎呀，大妹子，正好我正要找你呢，来拿着，钱不多，别嫌少啊。你怎么了，大哥？啊，这辛辛苦苦一辈子攒这点钱，我谢谢你。你别谢，大哥，我有钱，就是没钱砸锅卖铁，我照没放。不要把我闺女的病治好，这么大的事儿，你怎么到现在才知道的？哎，这事儿也怪我，我怎么也没想到他会那就。我要早点来，孩子们不会受这么多的委屈。哎呀，真是！妹子，我给您说什么好呢？你看啊，咱们俩这个岁数，加起来有一百多了吧？应该知道“人生无常，生死轮回”这个道理啊。有走的就有来的，有来的就得有走。要不楚楚怎么能活上命？要怀住这个孩子，是吗？妹子，咱应该高兴。都当奶奶了，啊，大哥，啊，我多想要孙子，但是我现在。更想要我的闺女。楚楚啊，到了家，想着给妈来个电话。妈，你别难过了。哭啥呢？楚楚回去生孩子好事吗？我就是心疼楚楚，她身子骨不好，这生孩子又是要命的大事儿，这万一有个好歹，你说？妈，不可能有有有有好歹。那个我妈呢，从山东老家赶到了北京，已经安排了最好的医院和最好的医生。爸妈，你们放心，现在楚楚是最重要的。对，荣生，爸跟你说了。回去以后啊，你得给爸保证好好的守着楚楚，行不？爸，你放心，我保证，我一定寸步不离的守着楚楚。好。行了行了，别哭了别哭了。爸，啊，你自己腰不好，多注意点，重活就别干了。爸听你的。那我们就先走吧。姐，你保重。爸跟你说啊，回去以后给爸好好守着叔啊。哎呀，从河北过来，怎么着也得三四个小时啊！哎，坐一会儿，别急，稍安勿躁，妹子啊！哎呀，平时楚楚对我们大家都好，今天我们把这个好也还给他，别绷着脸呐，多笑一点啊！楚楚回来了。
不许哭啊！孩子都到这个份上了，他能听得见的，高兴啊！哎哎，那个什么，别都站着呀，你处处哪经得起站呢？荣生，快安排上去休息去啊！妈。哎，你给我闭嘴！你就跟红姑娘学吧，我告诉你，我没有你这个儿子。妈，楚楚怀孕的时候，我是真没留意她那肚子，我我不知道。你不知道？这么大的事儿，你不知道？你还当人丈夫啊？你现在知道难受了，啊？你想过没有？你整天跟那小妖精在一起的时候，楚楚心里有多难受啊？整天就想着挣大钱。我告诉你，你就是住在鸡窝窝里，你那良心不得安宁，知道吗？我现在解释，我不要你解释。你怎么忍心把楚楚撵出家门呢？多少的孩子！你老实告诉我一句话，你对那个陈丽娜有没有多少的心思？你这个，你这个，你这个缺德的孩子！我现在才明白了。楚楚为什么怀了孩子不告诉你？一个自己都没学会走路人怎么当爹？我告诉你，孩子生出来不能跟着你，跟你学不出好来，你就挣你的挣挣钱去吧你。哎、赵荣生两天没来上班了，你知道吗？我知道。他无故的消失，导致了整个规划瘫痪了两天。他要是不想干，就让他滚蛋。他是去接他妻子回家。既然是这样，就让他回家陪他的老婆过日子去吧。爸，我希望你能理解他一下。我没法理解，丽娜呀，丽娜，我陈海山自认为精明，怎么就生了你这么个傻闺女？你怎么就走火入魔的爱上了这么一个有家口的男人？我爱他。那是因为他妻子，爸，是时候我告诉你，我和他还有他妻子的所有故事了。哎呦，我我一下飞机就赶过来。胡木匠，荣生真是你儿子，你们爷俩这么像？妈，爸，您辛苦了。呃，他们先站着，来来来，坐下，叔。爸，哎，我我没敢跟秀杰说楚楚病了，我就说楚楚要生了，他非要跟着一块儿来，我死活给拦住了。别在我这说死活来的，我不爱听啊。哎，方阿姨，我妈呀，给楚楚买了小孩愿意玩的玩具，还有这些奶粉啊、奶瓶啊，还有小孩穿的衣服，你看看。啊，哎呀，啊，还还有还有。这个钱，给楚楚拿去看病。钱钱钱，都是钱闹的。荣生为了钱啥都不顾了，就是钱惹的祸。妈，别说了，我有点累了，您陪我上去休息一下吧。来来该先治自个儿的病了，妈。说实在的，我也想过要先治自己的病。可看着这孩子一天天长大，我就想起您说过，孩子就是妈的命，我哪能不要他呀？再说，也是他给了我力量。这个家毁了
要把钟声推到陈琳娜身边的时候，我这心里特别难受，特别疼。在我最难过、最难熬的时候，他总是用小脚丫轻轻的踢我一下，告诉我：“妈妈，要坚强的活下去。”楚楚啊，这个事儿你……你你真不该瞒着荣生啊，他是你丈夫，什么事儿都应该让他陪着你。妈，您千万别怪他，是我的错，我为了自己把这孩子生下来。可是以后，这荣生还是要有自己的家呀。是个好姑娘，以后荣生要是跟她在一起，一定会很幸福的。孩子，你把你把妈的心都揉碎了，妈。荣生啊。心里到底咋想的？我也不知道。我一想到楚楚马上就要走了，孩子一生下来就没有妈，我怕呀。你不光是怕楚楚走，你更怕。不知道自己将来怎么活着。我妈妈的对，我自己还是个孩子呢，我怎么当爹？孩子，我现在想把藏在我心里几十年不敢跟别人说的心里话告诉你。你从小是一个没有父亲的孩子，这样孩子心里的苦你最知道，所以你怕自己的孩子将来也像你那样。你现在就要当爹了，我告诉你，一个抛弃了自己亲生儿子的父亲。心里的苦楚。你妈妈是一个要强的人，什么事情都她自己做主。就在我们俩感情最不好的时候，她怀上了你。她愣没有告诉我，由着我的心儿，闯到哈尔滨去了。等我回来，跟她离婚的时候。我才发现，我有了一个两岁多的孩子。你妈原本是想用孩子拴住我的心，拴住我的人。可是那个时候我心里特别怕，我怕把我的幸福拴到一个孩子身上，所以我就更坚决的跟他离婚。不光是一位林小姐，我也是，也是在逃避，逃避一个做父亲的责任。所以离婚的时候，你妈就提了一个条件，让你改姓赵。她就是想让你永远不知道有一个这样的父亲。离开一梦山的那天，你抱着我的腿，叫着“爸爸，爸爸，爸爸”，这个声音在我的耳边二十年，二十年一直折磨着我。孩子，我最对不起的就是你。
，所以对一帆那么好，恨不得把心都掏出来。我是在赎罪。一个人可以自己跟自己过一辈子，到了两眼一闭就完了。但是如果看着自己的孩子长大成人，那才叫含笑九泉了。所以，所以我也感谢你啊，感谢你让我当了爷爷，虎一中。这辈子知足了。